ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ പുഴുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റിയേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പയിലോട്ട് കപ്പ വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചക്കറി വേവിക്കും പോലെയല്ല ഈ കപ്പയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഊറ്റിക്കളയണം അപ്പോൾ കപ്പയുടെ ആ ഒരു കട്ട് കളയാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയണത് അപ്പോൾ ഇതേ കപ്പയിലിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കപ്പ വേവിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതായത് ഇതിനി അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചെരുകിയത് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ തണ്ട് കറിവേപ്പില കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അപ്പം ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്ന ഒന്ന് അര ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ശരിക്കും കൂടെ അരിഞ്ഞു പോരുത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നേരെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ ഈ നല്ല ജീരകത്തിന് പകരമായിട്ട് പെരിഞ്ചീരകം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ജീരകമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇനി ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്ത സെയിം കുക്കറിലോട്ട് തന്നെ കപ്പ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തേക്ക് കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഉടച്ചു കളയണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഒരു രസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അറുന്നോട്ട് ഒഴിച്ചത് അപ്പൊ അത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപ്പോ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ പുഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം ഇറച്ചിക്കറി കൂട്ടി കഴിക്കാം എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം സാധാരണയായിട്ട് ഇത് വാഴയിലയിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വാഴയിലയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷസ് ക്രിയേഷ്യൻസ്